ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஷைனி மேக்ஸ் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஃபோர் எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணிடலாம் ட்ரா ஏ ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வேர் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் பிசி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டிகிரி நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணணுமா அதோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஏபிசி அப்போ இது ஏ இது பி இது சி நெக்ஸ்ட்டு ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் இது ஏ இது பி அப்போ இதோட வேல்யூ என்னென்னா எயிட் சென்டிமீட்டர் Then BC is equal to 6 cm. This B is C. This is value 6 cm. And angle B is equal to 70 degree. Angle B is this. So, this value is 70 degree. Okay, let's use the first angle. Then, we will draw the first angle. Then, we will draw the first angle. Then, we will draw the first angle. And locate each circumcenter and draw the circumcircle. Circumcircle is what? Now, we will draw the first angle. We will draw the first angle. The three point is அந்த சர்க்கிளில் டச் ஆகுற மாதிரி நம்ம ஒரு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும் இதுதான் என்னென்னா சர்க்கம் சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா சர்க்கம் சென்டர் சென்டர் என்னென்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண முடியும் சரிங்களா அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம தந்திருக்க மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணணும் தென் சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறவும் இந்த சர்க்கம் சர்க்கிள் நம்ம ட்ரா பண்ணணும் ஓகேங்களா ரஃப் டைக்ராமை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணுங்க அப்புறவு ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ பாயிண்ட்டுமே அந்த சர்க்கிளில் டச் ஆகிற மாதிரி ட்ரா பண்ணுங்கள் சரிங்களா அப்போ தான் நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம இப்போ ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு பேஸ் லைனை ட்ரா பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு ஏபி எயிட் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னா ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட் வைக்க போகிறீங்க அதே மாதிரி எயிட்லேயும் ஒரு பாயிண்ட் வைக்க போகிறீங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம் இது எனக்கு ஏ இது பி இது நம்மளுக்கு எயிட் சென்டிமீட்டர் அதையும் எழுதிடுங்க இல்லைன்னா மறந்துடுவீங்க நெக்ஸ்ட்டு பி ஆங்கிள் பியில் நம்மளுக்கு செவன்ட்டி டிகிரி அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ப்ரொட்டெக்டரை எடுத்துக்கோங்க கரெக்டாக பி பாயிண்டில் வைங்க சரிங்களா பி பாயிண்டில் வைங்க இப்போ நம்மளுக்கு லைன் இந்த சைடு தான் போகுது அப்போ இங்கேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஜீரோ டிகிரியை தான் நீங்கள் பார்க்கணும் நம்மளுக்கு செவன்ட்டி டிகிரி எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்போ கரெக்டாக செவன்ட்டிக்கு நேராக ஒரு பாயிண்ட் வச்சுருங்க இப்போது இந்த பாயிண்ட்டையும் பி பாயிண்டையும் ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம் ஓகே ட்ரா பண்ணிட்டோம் இதில் ஒரு ஆரோ நம்மளுக்கு ஆங்கிள் பி செவன்டி டிகிரி அதையும் எழுதிடலாம் இனி பி பாயிண்ட்டில் இருந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு ஆர்க் கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸோட நீடலை கரெக்டாக ஜீரோவில் வைங்க நெக்ஸ்ட்டு பென்சில் சிக்ஸில் இருக்கணும் சரிங்களா ஆனால் ஸ்கெட்சில் வரைகிறேன் ஆனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக பென்சிலால் மட்டும்தான் ட்ரா பண்ணணும் இப்போ பி பாயிண்டில் வச்சு இந்த லைனை கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆர்க் சரிங்களா ஓகே ட்ரா பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ஆர்க் இந்த லைனை கட் பண்ணும்போது அங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு சி சரிங்களா இப்போ நான் சியையும் ஏயையும் நான் ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிரும் ஓகே ஜாயின் பண்ணிட்டேன் பிசி நம்மளுக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அதை எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்ம ட்ரையாங்கிள் ட்ரா பண்ணிட்டோம் இனி சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏதாவது ரெண்டு சைடுக்கு பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டாக ட்ரா பண்ணணும் சரிங்களா நான் ஏபி ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடுக்கு ட்ரா பண்ண போகிறேன் பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் அது எப்படி ட்ரா பண்ணணும்னா இப்போ இந்த ஏபி இந்த சைடில் இது பாதி இது பாதின்னு வச்சுக்கோங்க நீங்கள் பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் ட்ரா பண்ணும்போது பாதிக்கு மேலே எடுக்கணும் உங்கள் விருப்பம் தான் ஆனால் பாதிக்கு மேலே எடுக்கணும் சரிங்களா பாதிக்கு மேலே எடுத்து மேலே ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு ஆர்க்கு தென் அந்த மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் ஏ பாயிண்டில் வச்சு நம்ம ஆல்ரெடி வரைஞ்ச ஆர்க்கை கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி கீழேயும் தான் சரிங்களா அது கரெக்டாக கட் ஆகிருக்கணும் இப்போது இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே கட் ஆகிற அந்த பாயிண்டை மார்க் பண்ணுங்கள் மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இதை ரெண்டே நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஜாயின் பண்ணிடலாம் இதுதான் நம்மளுக்கு ஏபி சைடோட பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் இனிமேல் நான் வந்து பிசிக்கு வரைகிறேன் நீங்கள் வேணால் ஏசிக்கு ட்ரா பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஏதாவது ரெண்டுக்கு கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகே அதுக்கு காம்பஸோட நீடில் பி பாயிண்டில் வைக்கிறேன் இங்கேயும் அப்படி தான் இது பாதி அப்படின்னா நீங்கள் பாதிக்கு மேலே எடுக்கணும் பாதிக்கு மேலே எடுத்து இங்கே ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி மேலேயும் ஒரு ஆர்க் இப்போ மெஷர்மெண்ட்டை மாற்றாமல் சி பாயிண்டில் வச்சு நம்ம ட்ரா பண்ண ஆர்க்கை கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஆர்க் அதே மாதிரி இங்கேயும் அப்படி தான் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஆர்க்குமே கட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இப்போ அந்த பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிடலாம்
ஏபிசி இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ல டச் ஆகுதான் பாருங்க சரிங்களா டச் ஆகி இருக்கிறது மாதிரி வைங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு சர்க்கம் சர்க்குல பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ பாயிண்ட்லயுமே டச் ஆகுற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா ஓகே இப்ப செக் பண்ண போறீங்க இந்த பென்சில் கரெக்டா ஏ பாயிண்ட்ல படுது அதே மாதிரி சி பாயிண்ட்லயும் படுது பி பாயிண்ட்லயும் படுது சரிங்களா இப்படி செக் பண்ண பிறகுதான் நீங்க சர்க்கிள் டிரா பண்ணணும் ஓகே சர்க்கிள் டிரா பண்ணிடலாம் ஓகே இப்ப பாருங்க ட்ரையாங்கிளோட த்ரீ பாயிண்ட்லயுமே இந்த சர்க்கிள் டச் ஆகி இருக்கு சரிங்களா நீங்க இந்த மாதிரி தான் டிரா பண்ணணும் இப்ப நம்ம சர்க்கம் சர்க்கிள் டிரா பண்ணிட்டோம் உங்க புக்கில் ரேடியஸோட வேல்யூவும் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்ப நம்மள அதை கண்டுபிடிக்கலாம் ரேடியஸ்னா என்னது சர்க்கிளோட சென்டர்ல இருந்து சர்க்கிளுக்கு எங்க நம்ம ஒரு லைன் டிரா பண்ணாலும் அது ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அப்ப நீங்க ஏஎஸ் இதுக்கு டிரா பண்ணலாம் இல்லைன்னா எஸ்பி இதுக்கு டிரா பண்ணலாம் இல்லைன்னா எஸ்சி இதுக்கு டிரா பண்ணலாம் உங்க விருப்பம் தான் நான் எஸ் பிக்கு டிரா பண்றேன் ஓகே இதுல ஒரு டாட்டர் லைன் போட்டுட்டாலே போதும் இப்போ இது எவ்வளவு இருக்குன்னு நம்ம பார்க்க போறோம் இது கரெக்டா எனக்கு போர் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இருக்கு அப்ப எழுதிக்கலாமா போர் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் இதை தனியாகவும் எடுத்து எழுதிக்கணும் சர்க்கம் ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு போர் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா இப்ப கொஸ்டின் கேட்ட மாதிரி சர்க்கம் சென்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சர்க்கம் சர்க்கிளும் டிரா பண்ணிட்டோம் இனி ஸ்டெப்ஸ் பாத்துடலாம் ஆல்ரெடி நான் ஸ்டெப்ஸ் ரைட் பண்ணிட்டேன் ஒருக்கா ரீட் பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா டிரா த ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி வித் த கிவன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணோம் தந்திருக்க மெஷர்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் டிரா பண்ணோம் நெக்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த பெர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் அட் எனி டூ சைட்ஸ் அதாவது ஏதாவது ரெண்டு சைடுக்கு நம்ம பெர்பண்டிகுலர் பை செக்டார் டிரா பண்ணணும் நான் வந்து ஏபிக்கும் பிசிக்கும் டிரா பண்ணேன் அண்ட் லெட் தம் மீட் அட் எஸ் விச் இஸ் த சர்க்கம் சென்டர் அந்த ரெண்டுமே மீட் ஆகிற அந்த பாயிண்ட் தான் நம்மளுக்கு எஸ் இதுதான் என்னன்னா சர்க்கம் சென்டர் அப்புறவு தேர்ட் ஒன் எஸ் அஸ் சென்டர் அண்ட் எஸ் ஏஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் பிஸ் ஈக்குவல் டு எஸ் சி அஸ் ரேடியஸ் டிரா த சர்க்கம் சர்க்கிள் டு பாஸ் த்ரூ ஏபி அண்ட் சி சர்க்கம் ரேடியஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அதை நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் சென்டர்ல இருந்து எந்த பாயிண்ட்டுக்கு டிராப் பண்ணாலும் அது ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இதுதான் என்னென்னா ரேடியஸ் அப்போ எஸ் ஏயும் ஈக்குவல் எஸ் பி ஈக்குவல் அதுக்கப்புறம் எஸ் சி இது மூணுமே ஈக்குவல் இந்த ரேடியஸை வச்சு நம்ம ஒரு சர்க்கம் சர்க்கிள் டிரா பண்ணோம் இந்த சர்க்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளோட இந்த த்ரீ பாயிண்டையும் டச் ஆகி இருக்கிறது மாதிரி நம்ம டிராப் பண்ணோம் சரிங்களா அதுதான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஃபைனலாக நம்ம ரேடியஸ் சர்க்கம் ரேடியஸோட வேல்யூவையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சி எழுதியிருக்கோம் ஸோ இதுதான் நான் ஸ்டெப்ஸில் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு இது புரியும் நம்புறேன் நம்ம இந்த எக்ஸசைஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ்ல உள்ள எல்லா சமூகமே ஆன்சர் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அந்த வீடியோட லிங்க கமெண்ட் பாக்ஸை ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் சரிங்களா அப்ப பாருங்க ஓகே இது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப